이 진단은 어떤 식으로 보통? 일반적인 피검사만 하면 사실은 거의 한 50% 이상, 맞아. 5, 60%는 금방 진단할 수 있고요. 단지 이게 어느 종, 어떤 종류의 혈액암이냐라는 걸 이제 구별하기 위해서는 좀더 정밀한 검사가 필요합니다. 그래서 가령 일반 백혈병 같으면 이제 혈액 검사로 의심을 하고 그 다음에 이제 골수 검사를 곧바로 하게 되고요. 골수를 뽑은 다음에 세포를 현미경으로 보는 거에 그치지 않고 그거를 이제 배양을 해서 그 세포를 배양한 다음에 거기서 이제 염색체를 보고 유전자, 암 유전자의 변형을 확인하는 그런 절차를 거치죠. 대개 한 1주에서 2주 걸리는데 그 기간이 지나면 구체적으로 백혈병이 한 2, 30가지 가까이 되는 종류가 그 중에 어느, 어디에 해당되는 백혈병이라는 걸 이제 확인할 수 있고요. 거기에 따라서 이제 맞춤 치료를 할수 있습니다. 가령 골수종이나 어, 림프종 같은 경우는 조금 진단 방법이 좀 다르고요. 어, 림프종 같으면 주로 림파절에서 종계를 형성하기 때문에 그 덩어리를 띄어서 현미경으로 보는 조직 검사가 가장 우선적인 검사고요. 그게 끝난 다음에 역시 고용암처럼 뭐 CT나 MRI나 아니면 PET-CT나 이런 영상 검사를 통해서 얼마나 많이 퍼졌는지 변기를 확인하기 위한 그런 절차를 이제 그다음에 진행을 합니다. 그래서 진단이 어려운 건 아니고요. 물론 정기적인 건강 검진을 하면 곧바로 발견할 수 있는 확률이 이제 굉장히 높은 그런 질환입니다. 아, 치료는 이제 뭐 그. 상태나 종류에 음. 따라 다르겠죠. 그렇죠. 그, 예를 들어서 좀 어, 병기에 따라 사람이 굉장히 다르고요. 그러니까 또 종류에 따라 굉장히 다른데 백혈병을 크게 두 가지로 나눕니다. 급성 백혈병, 만성 백혈병 이렇게 나누고요. 급성 백혈병인 경우에는 원체 급하게 병이 진행하고 급하게 시작되기 때문에 또 어, 최근에 표적 항암제 개발이 조금 다른 음, 혈액암에 비해서 상대적으로 좀 더디기 때문에. 급성 백혈병에서는 과거에 썼던 항암제들을 그대로 씁니다. 그래서 곧바로 입원시켜서 항암제를 한 일주일간에 걸쳐서 이제 투약한 다음에 한달 정도 회복할 때까지 저희가 이제 무균실, 격리되어 있는 무균실에서 이제 환자를 회복시키고요. 그런 과정을 한두 번, 내지 세번한 다음에 성인형 급성 백혈병 같은 경우는 거의 다 골수식을 해야 됩니다. 그래서 형제나 또는 타인 중에 맞는, 유전자가 맞는 사람이 있는지를 찾아서 이제 맞는 사람이 있으면 그 사람의 피 만드는 세포를 뼈에서 뽑아서 그 조혈모 세포를 이제 이식하는 방법을 통해서 이제 완치를 이제 기대하는 그런 치료를 진행을 하고요. 어, 만성골성 백혈병 같으면 표적 항암제가 원체 효과가 좋으면서 이제는 먹는 경구 표적 항암제만 투약을 합니다. 그래서 지금 만성 백혈병 같은 경우는 진단받고 나서 처음에 치료하는 초기에 위험한 초기에만 한 5일 에서 일주일 정도 입원시키고 그 기간이 끝나고 나면 먹는 표적 항암제로 평생 관리하는 그런 치료를 합니다. 만약에 표적 항암제가 두개 내지 세개 정도 안 들으면 그때는 어 다른 사람의 골수를 뽑아서 이식하는 동종 조혈 모습 의식을 시행하게 되고요. 가령 다발 골수종이나 음, 그 림프종은 상당히 많이 다른데 어 이런 경우는 처음에 오면 이제 골수 검사 대신에 일단은 조직 검사를 먼저 해서 확진을 하고 어느 정도 퍼졌는지는 뭐 영상 검사하고 골수 검사를 통해서 이제 병기를 정한 다음에 병기에 따라서는 어 간단하게 아주 저위험군인 경우는 간단하게 그냥 치료를 안 하고 내버려 두는 경우도 있습니다. 그러니까 피 검사만 정기적으로 하고 지켜보기만 해도 어 저절로 없어지는 경우도 있고 아주 틈은 이렇게 저위험군인 타입은 그 다음에 아주 일기에 해당되고 저위험군이 다르면 간단하게 방사선 치료만 하는 경우도 있고요. 아 좀더 진행됐다 이러면 어 그때는 이제 전신에다 주는 그 고용암 같은 그런 항암요법을 하고 항암요법 도중에 어, 뼈속에 있는 그 조혈모세포가 피 속으로 어, 흘러나오는데 그거를 선택적으로 분리해내서 자기 골수를 가지고 자기 자가이식을 시행하는 그런 치료를 하게 됩니다. 그래서 어, 항암요법하고 어, 이식을 동시에 하는 경우가 주로 어, 급성백혈병 음, 그 다음에 악성 림프종, 그 다음에 골수종, 음, 이런 경우에 이제 해당되고요. 만성 백혈병은 완전히 패러다임이 달라져서 요즘은 경구 표적 항암제를 우선적으로 씁니다. <목소리>